là cô Jenny đây và chào mừng các bạn đến với một bài học tiếp theo của chuỗi IELTS Reading Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một dạng bài mà sống động hơn một chút Tức là nó sẽ có hình vẽ, nó sẽ có phát họa hình vẽ trên này Đó chính là dạng bài Yes Labeling a diagram à, Trước khi bắt đầu video này thì mình cũng muốn nói là video này có tham khảo từ tài liệu IELTS Cambridge Và một số website IELTS trong một người nước khác Và bây giờ hãy cùng bắt đầu Let's get started Và đầu tiên chúng ta cần phải hiểu đó là dạng bài Labeling a diagram là gì Là như thế nào thì vô cùng đơn giản đó, dấu hiệu nhận biết ở đây đó chính là một cái hình vẽ, một cái biểu đồ, một cái quy trình được miêu tả bằng hình vẽ Thì đó chính là dạng bài Labeling a Diagram Nó sẽ có uh, tiêu đề, hình vẽ và những câu hỏi cần chúng ta điền vào chỗ chấm 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 này Ok, rồi và muốn làm bài Labeling a Diagram thì phải trải qua 5 bước Và cô Jenny rất là hy vọng thì sau bài học ngày hôm nay cô trò mình sẽ Full, lớp đầy năm bước này nắm chắc bài học và nắm chắc những cái tips để làm bài labeling a diagram một cách nhanh nhất nha Ok, ví dụ như ha, ví dụ như bài này Việc đầu tiên chúng ta nhìn vào không phải là tìm hiểu về hình vẽ Không phải là tìm hiểu về tiêu đề hay là những cái câu hỏi Mà là cái dòng chữ trên cùng này nè các bạn Nhìn vào dòng chữ trên cùng này đó là no more than two words From the passage Thì rất là nhiều video trước Cô đã nói nhấn mạnh cực kỳ Cái dòng chữ này Đầu tiên là no more than two words Là không được quá hai từ đúng không Ví dụ như là numbers Những từ, những con số, những numbers Hoặc là những cái Hypermatic words Là những ví dụ như là từ này Từ out of date Là từ vẫn được nối với nhau Bằng những dấu gạch đơn Thì nó được tính là Yes, là một từ one word only ok a number hoặc là những cái từ được nối với nhau bằng gạch đơn sẽ được tính là một từ nhé và from the passage tức là sao tức là chúng ta phải lấy nguyên văn từ đó từ cái bài đọc không được thay đổi form không được thay đổi số nhiều số ít không được thay đổi thì hay là bất cứ cái gì phải lấy nguyên si không được thay đổi thì đó là ý nghĩa của cái câu from the passage ok lấy nguyên văn từ bài đọc ra ok không thay đổi bất cứ cái gì nhé so yeah that's the meaning rồi còn một dạng khác của labeling a diagram đó là uh, chúng ta có thể thấy là đây là một hình vẽ đúng không và một cái box box ở bên dưới thì đây là dạng bài mọi người có thể thấy cái dòng chữ này nè using words from the box yeah using words from the box là chúng ta lấy những chữ ở trong cái box này để mình điền vào những dòng ở trên này chứ không phải là lấy trong bài đọc ra không phải lấy trong passage mà là lấy trong cái box này ra ok đó phân biệt dùm cô nhá Vậy thì bước đầu tiên đó chính là mình phải đọc cái hướng dẫn trước khi dùng thật là kỹ Read the instructions carefully Alright, read the instructions carefully Rồi, sau khi đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng xong Chúng ta sẽ đến với bước số 2 Đó là cùng nhau nhìn vào hình vẽ này Thì việc đầu tiên mình cần phải biết hình vẽ này nói về cái gì đúng không? Um, undersea turbine là cái turbine ở bên dưới nước, ở bên dưới mặt biển đó Ok, cái tour bin, ok, cái tour bin này nó sẽ bao gồm 3 câu, câu 1, câu 2, câu 3 và câu 4 cần được chúng ta điền từ vựng vào đây. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian hơn cũng như là để nâng cao năng suất học bài học ngày hôm nay hơn thì cô sẽ chỉ làm mẫu câu 1 và câu 2 thôi. Còn câu 3, câu 4 và những dạng bài khác các bạn có thể dựa vào cái format uh, step làm bài để thực hiện được. Không sao cả, rất là dễ dễ dàng thôi Ok, vậy thì câu 1, câu 2 cô sẽ làm mẫu trong um, bài học ngày hôm nay nhé Đây là câu 1 và câu 2 đã được uh, zoom lên, đã được phóng to lên The whole tower can be raised for... And extractions of seaweed from the plates um, Cái 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 turbine mà nó có cái 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 tháp lúc nãy á, thì được gọi là cái tower ha The whole tower là toàn bộ cái cái tháp lúc nãy can be raised for là có thể được nâng lên chấm 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 
and extraction là những cái tinh chất đến từ seaweed là đến từ đúng rồi đến từ rong biển rong rêu from the plates đó các bạn plates này là gì yes đúng rồi cái cái cánh của cái thu bin á nó sẽ có những cái cánh cái cánh quạt thì cái đó được gọi là plates ha rồi sea life not in danger là cái sinh vật những cái cuộc sống cái, cái sinh vật sống dưới biển sẽ không bị nguy hiểm chủ yếu là not in danger due to the fact that dựa theo cái uh, sự thật rằng cái place cái cánh quạt đó comparative, comparatively nó rất nó hơi nó tương đối chấm 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 ok vậy thì sau khi đọc xong cái cái câu hỏi này thì cô muốn các bạn hãy cầm một cái bút lên và chúng ta sẽ thực hiện động tác đó là động tác Yeah, đúng rồi, như mọi khi đúng không? Gặp chân keyword, gặp chân từ khóa Câu đầu tiên keyword của cô sẽ là tower, cái tòa tháp, cái danh từ Và thường sau khi gặp chân danh từ xong, cô sẽ gặp chân một động từ Thì đối các bạn biết câu này cô sẽ gặp động từ Yeah, đó là, đó là race Rồi, ok, the extractions of danh cũng danh từ ở đây ha Seaweed from the place, cái tinh chất rong biển từ cái cánh quạt đó Đó là xong câu 1 nhé Câu số 2 này Sea life oh, Cùng từ phủ định là phải gặp chân luôn Not in danger Due to the fact that plates Plates are comparatively Cái này chạy từ đôi khi không cần gặp chân cũng được Xong chưa ta Chúng ta đã gặp chân keyword Như vậy là đã xong chưa ta Ok chưa xong nha Lưu ý đối với những dạng bài niềm từ Short answer hoặc là sentence completion or labeling of diagram Có những cái dấu chấm 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 như thế này nè Thì các bạn hãy làm giúp cô thêm một động tác nữa Đó là chúng ta hãy đoán Đoán xem là cái form từ vựng cần điền vào là cái gì Ví dụ như ở đây Raised for chấm 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 And tương đương này And extractions Extraction là danh từ, động từ hay là tính từ Đúng rồi, danh từ đúng không Vậy thì cái từ tương đương với nó sẽ phải là một một danh từ That's right Còn cái từ, uh, còn câu số 2 uh, Chúng ta có place là danh từ Động từ CBR Comparatively trạng từ Và sau danh từ trạng từ để bổ nghĩa cho danh từ Thì đó là Yes, đó là một Động từ, no, đó là một Tính từ, adjective Một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ nhé Ok rồi, vậy thì bước số 2 Sau khi gặp chân xong keyword Chúng ta sẽ làm tiếp một động tác Đó là predict ha, Là dự đoán xem cái form của từ vựng cần điền là cái gì Ok, rồi Vậy thì bây giờ cô cho các bạn khoảng uh, 5 giây Chúng ta sẽ nhiệm vụ là ghi nhớ những cái keyword này vào Trong đầu của mình Rồi, 5 giây bắt đầu Ok And time's up Hết giờ rồi mọi người ơi Ok, ghi nhớ từ vựng xong rồi đúng không? Ok Và hãy tìm từ vựng đó Hoặc ghi nghe kỹ nhé Tìm từ vựng đó Hoặc là tìm paraphrasing Hoặc là tìm synonym của từ vựng đó Trong bài đọc này Ok, trong bài đọc này Rồi, các bạn cùng tìm với cô nhé tìm từ khóa hoặc là tìm synonym của từ khóa đó trong đoạn văn sau nhé rồi chúng ta hãy cùng tìm với nhau nào đầu tiên cô có uh, a marine turbine là uh, a marine turbine play là biết là mình đang đi đúng hướng rồi đó là marine tur... ok đầu tiên là a marine lại nha a marine turbine play là biết là chúng ta đang đi đúng hướng rồi đó đúng hướng bài đọc là về cái À, cái cánh quạt trong cái turbine ở dưới biển đúng không? Rồi vậy thì cùng nhau tìm xem synonym hoặc là paraphrasing của những keyword lúc nãy là gì Alright uhm. Ok, đây Cô đã tìm được một từ paraphrasing này nè mọi người Fish and other creatures Tại sao? Lát người sẽ giải thích Tiếp tục tìm tiếp cho cô paraphrasing của những từ khóa lúc nãy nè Alright Uh, power of the water Ok, tìm tiếp một từ nữa nè mọi người Đây, đó là từ Unlikely to be at risk Và một từ nữa cô tìm bên dưới luôn Là lifted out of the water 
unlikely to be at risk and lifted out to be of, to be of the water nó có liên quan gì đối với những từ khóa lúc nãy mình ghi nhớ trong đầu ta sau đây cô sẽ pop những cái từ vựng này ra một bên cho dễ nhìn hơn nha fish and other creatures unlikely to be at risk lifted out of the water nó có liên quan gì đối với những từ vựng lúc nãy chúng ta nhớ như là raised not in danger sea life so fish and other creatures nó bằng nghĩa với lại cái gì nha bằng nghĩa với lại từ nào trong ba từ sau các bạn hãy làm động tác matching giúp cô nào yeah đúng rồi đó chính là sự liên quan đó chính là paraphrase của sea life chứ còn cái gì nữa đúng không unlikely to be at risk thì tức là paraphrase của yeah đúng rồi not in danger right lifted out of the water is raised that's right đó các bạn thấy sự gọi là tương đồng và liên quan một cách mật thiết giữa những từ khóa và bài đọc rồi đúng không nào ok luôn luôn là phải look for keyword hay đúng hơn là look for the paraphrasing or the synonym of the keywords ok look for the paraphrase right rồi, sau khi mà mình đã tìm được cái đoạn văn rồi Chúng ta cùng quay trở lại hai câu hỏi Thì cô sẽ làm trước câu 1 nha Câu 2 lát nữa chúng ta sẽ làm sau Rồi, câu 1 thì nó nằm Ok, câu 1 các bạn uh, gọi là Nhìn kỹ cái keyword Và xác định cho cô nó nằm ở đâu trong cái đoạn văn này Nằm ở đây, ở khoảng này, ở khoảng này Hay là ở khoảng này Nhìn những cái keyword này nè Nhìn những cái keyword này và xác định giúp cô cái vị trí xương xương nó nằm ở đoạn nào Yes, nếu như bạn nào tin ý thì sẽ phát hiện được ngay nó nằm ở đoạn cuối Bởi vì có chữ lifted out of the water bằng nghĩa với lại raised okay. Rồi cô sẽ trích luôn cái đoạn đó sang bên này cho các bạn nhìn rõ hơn nha The towers will stick out of, of the water And be led to warn shipping Tức là warn shipping tức là um, Nó lên khỏi mặt nước xong Là nó sẽ cảnh báo được cho cái tàu thuyền Không có bị di chuyển chạm phải nó Là bị vỡ tàu thuyền hay là bị tai nạn Thì chúng ta sẽ có từ warn shipping Là cảnh báo cho những tàu thuyền And also be designed to be lifted out of the water Là được thiết kế được Để được nâng lên mặt nước um, For maintenance and to clean seaweed from the plate Maintenance tức là Yeah, tức là duy trì, tức là bảo dưỡng đúng không nào uh, Và clean seaweed tức là uh, lau chùi đi làm sạch đi những cái uh, rong biển được bán ở trên cái cánh quạt trên cái plate Rồi, vậy thì các bạn nhìn kỹ giúp cô này chúng ta đang cần tìm một danh từ Mà đứng đằng sau raised for Nghe kỹ nhé mà raised for lại bằng nghĩa với lại lifted out of the water for Thì cái danh từ đứng đằng sau nó sẽ là danh từ nào trong đoạn này đây ta Extraction of seaweed, seaweed nó nằm dưới đây rồi là bỏ đi Còn lại từ nào nó lồi ra đó là từ Yes, đó là từ maintenance là duy trì là bảo dưỡng đúng không nào So the correct answer is maintenance là duy trì để bảo dưỡng ha ok rồi vậy thì các bạn thấy không sức mạnh của paraphrase sức mạnh của synonym nó làm nên tất cả luôn chỉ cần tìm được cái cụm paraphrase thì cái từ đằng sau nó không phải là vấn đề, nó chính là đáp án đó Ok, chốt đáp án lại giúp cô Whole tower can be raised for maintenance and extraction of seaweed from the plate Rồi, xong câu 1 đúng không nào? Tiếp tục đến câu số 2 Chúng ta cần tìm một adjective, một tính từ Rồi, nhìn lại giúp cô những từ khóa trong câu số 2 Nhìn lại giúp cô những từ khóa trong câu số 2 và xác định xem nó nằm ở cái khoảng nào trong bài đọc này Nằm ở đây, 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 đây hay là đấy Yeah, nó nằm ở ngay khúc Đúng rồi, nó nằm ở ngay khúc giữa này Đó, nó nằm ở ngay đây Và cô sẽ trích lại to hơn cho các bạn cùng thấy nha Rồi, 
à, lúc nãy mình đã nói với nhau rồi đúng không là unlikely to be at risk sẽ bằng nghĩa với lại not in danger và fish and other creatures ok fish and other creatures sẽ bằng nghĩa với lại sea sea life ok vậy thì cùng tìm một cái tính từ mà nó bổ nghĩa cho cái từ place từ place này ở đâu đây ta đây từ place này ở cuối cùng một tính từ bổ nghĩa cho từ place mà nó nằm sau từ comparatively nằm đằng sau từ comparatively mà từ comparatively này lại tương đương với relatively tương đương với relatively thì chỉ có từ yes chỉ có thể là slow turning mà thôi ok rất là dễ luôn so sánh cái paraphrasing cuối cùng chúng ta đi đến kết quả tính từ đó là yes đó là slow turning so sea life not in danger due to the fact that plays are comparatively slow turning all right cực kỳ đơn giản luôn đúng không chỉ cần dùng thủ thuật chỉ cần dùng kỹ thuật paraphrase thôi là đã chốt được đáp án rồi như vậy thì bước số 4 của chúng ta sẽ là locate the answer sau khi mà look for cái paraphrase xong synonym xong keyword xong thì bước cho đáp án là bước cực kỳ dễ dàng nhưng vẫn còn một bước nữa đó là bước số 5 không biết là trong bước số 5 này thì chúng ta sẽ làm gì đây ta cùng nhau tìm hiểu tiếp nha rồi cô đã chốt được hai cái câu hai cái đáp án của hai câu này là maintenance và slow turning rồi vậy thì bước này cô sẽ dùng để check check cái gì check ngữ pháp và check chính tả ok maintenance này đúng chính tả chưa ta yeah đúng rồi slow turning này dấu gạch nối không được bỏ qua nha đúng chính tả check rồi Check um, ngữ pháp thì ok Ngữ pháp thì chắc cũng không cần check nhiều đúng không Bởi vì mình chỉ cần điền vô một cái từ thôi mà Mình không có điền uh, short answer Nên chúng ta cũng không cần check nhiều về ngữ pháp Nhưng vẫn phải nhìn lại hai câu mình vừa làm nhé Và bước cuối cùng đó chính là bước check grammar and spelling Không thể bỏ qua nha Bởi vì rất nhiều trường hợp gặp cô và nói là sai ngữ pháp trong câu Thì có được tính điểm hay không Thì đương nhiên đáp án là không rồi các bạn ơi sai một từ thôi là đi một dặm luôn và những cái tips trong bài um, ok trong bài labeling a diagram này cô muốn dành tặng các bạn để tham khảo trong bài uh, đọc bài đọc của mình uh, ví dụ như là the answer do not always come in the same order that the paragraphs are in tức là sao tức là nó có nằm theo thứ tự không ạ à? có nằm theo thứ tự là uh, câu 1 là ở đây câu 2 ở đây câu 3 ở đây câu 4 ở đây câu 5 ở đây có hay không các bạn còn nhớ câu 1 nó nằm ở tiếp dưới này đúng không còn câu 2 nó nằm ở giữa giữa đúng không vậy thì có theo thứ tự hay không yes or no no not always come in the same order ok rồi mình hãy tập đoán xem mình hãy Try to predict the answer before you read the text Tức là trước khi đọc cái bài đọc rất là dài, rất là nhiều chữ như vậy Thì chúng ta hãy cùng nhau đoán thử xem câu trả lời là gì Câu trả lời là danh từ, cụ thể là nơi trốn hay là tên hay là như thế nào đó Có thể hoàn toàn dự đoán trước được Ok Và do the easiest one first Tức là câu hỏi trong một cái um, diagram nó có rất là nhiều cái câu hỏi, những cái nhánh chúng ta cần điền vào đúng không? Thì các bạn không chính thiết phải làm theo thứ tự đâu Bởi vì căn bản là đáp án cũng đâu theo thứ tự đâu Nên các bạn cứ chọn câu dễ nhất để làm trước Câu dễ nhất làm trước bởi vì sao? Thứ nhất, tinh thần của mình thoải mái hơn Những câu sau mình làm có tinh thần hơn Thứ hai, mình loại trừ đi được những đáp án Tức là câu 1 mình làm chắc rồi Nó nằm ở locate ở đoạn này rồi Thì những câu sau nó sẽ locate ở những đoạn khác Mình sẽ eliminate được Mình loại trừ được vị trí và đáp án Ok Đó Chính là những việc đó là những uh, lợi ích của việc mà Do the easiest question first Ok Rồi Và đó là tất cả những cái uh, tips Những bài học Những lời khuyên Mà cô muốn dành tặng cho các bạn Để các bạn tham khảo Và thực hành Làm sao cho cái bài Labeling a diagram này Khi chúng ta gặp trong bài thi Thì phải 
không được sai câu nào hết Phải cực kỳ bình tĩnh và chinh phục dạng bài này trong đề thi IELTS Reading nhé So, thank you so much for watching If you like this video, don't forget to give IELTS Fighter a big thumbs up And subscribe to our channel to see our next video Thank you so much, bye